ഈ സന്ധ്യയിൽ ഈ സോമേറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വീണ്ടും വരുന്ന ക്രിസ്തീഷുവിന്റെ തന്നെ തിരുനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും ഞാൻ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കും വിശേഷാൽ ഈ ലോകത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു ഏവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിന്റെ തന്നെയാ തിരുനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനവും നാന്തിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഇരുവരെയും ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തികഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവാശ്രയത്തോടും സന്നിധി ബോധത്തോടും ദൈവ സന്നിധിയിൽ എവരുമായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ധ്യാനിപ്പാൻ കലിദാസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിമേടിപ്പിച്ച ഒരു തിരുവെടുത്ത് ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ച് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇത് വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നീ നിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിന്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളണമേ പ്രതിമിഷം ചില കണ്ണുകളും ദൈവസ്വം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സ്വർണവുമായി സമർപ്പിക്കും ശേഷ വായിക്കപ്പെട്ട തിരുവെഴുത്ത് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കും കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകണമേ വചനത്തിന്റെ ചുറ്റാകരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കും താഴെ സ്ത്രോതം എല്ലാ പ്രിയവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം സന്നിധി ബോധം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലത്തെ പൂശിൽ മറച്ചുകൊള്ളും പുത്രന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ പകർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സർവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവോട് കേൾക്കണം മേശു പിതാവേ ആമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ അത്തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കാമല്ലോ യഹോവേ നീ നിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിന്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളണമേ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ച് വാക്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാം സീക്കത്തിനം എട്ടാമത്തെ വാക്യം യഹോവേ നീ നിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിന്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളണം ഈ തിരുവെടുത്ത് നാം വിലയിരുത്തി പഠിച്ചാൽ ഈ വാക്യം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വിസ്തരണത്തിൽ ഒട്ടനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചിന്തകളും ഉള്ളടക്കമായി കിടപ്പ് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം സ്ത്രോതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ചിന്തയാലും നിയോഗത്താലും പ്രാർത്ഥന എന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നൽകുന്ന ഒരു വിസ്തരണം ഇന്ന് രാത്രി ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യായുസ് അൽപ അൽപായുസ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അൽപായുസ മോശയുടെ പ്രവാചന ഭാഷത്തിൽ ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് എഴുപത് സമത്സരം ഏറിയാൽ എൺപത് സമത്സരം ഈ എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ആയാലും എൺപത് എന്ന ഈ മനുഷ്യ കൊച്ച് അൽപായുസ് ഉള്ള ഈ മനുഷ്യത്തെ ഈ അൽപായുസ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും നേരിടേണ്ടി വരും ശേഷാൽ നാം ദൈവമക്കൾ ആകിയാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം അനുകൂലം വിഷു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുകയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകക്കാരല്ലായ ഈ ലോകം നമ്മെ പകയ്ക്കും പകയ്ക്കും ഇത് രാത്രി ഈ നൂറ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പകയ്ക്കപ്പെടുന്നവരാൽ പകയ്ക്കപ്പെട്ടവരാൽ നിൽക്കുന്ന പകയ്ക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങളാൽ മാനുഷികമായി 
സ്നേഹിക്കേണ്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു പകയ്ക്കപ്പെട്ടവർ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അഹതാറിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ദൈവാത്മ പരിശുദ്ധാത്മ ഇന്ന് രാത്രി പകയ്ക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന വെറുക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ചിലരെ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ അടരം ഭവന ജീവിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ മാനുഷികമായ എല്ലാവരാലും ഒതുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെടുന്ന ഉടമന കക്ഷ സൂര്യ കടന്നു പോകുന്ന ചിലർ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ മതി ചത്താൻ മതി എന്തിനായി ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനെ പോലെ ആരുമില്ലാത്തവനെ പോലെ ആർക്കുമില്ല ആരുമില്ലാത്തവനായി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിട്ടല്ല പ്രയോജനം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാൽ കടന്നു പോകുന്ന ചിലരെ പരിശുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ദൂത് കൈമാറുകയാണ് പകയ്ക്കപ്പെടുന്ന ദൈവവൈതലെ ദൈവാത്മാവിന്റെ രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്കുകളിടയാണ് ഭക്തൻ പറഞ്ഞു പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ട് ലക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം എനിക്ക് നൽകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ രാത്രി പറയുന്നു ഈ പകയ്ക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഒരു അടയാളം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ഉടകന കക്ഷ സിയ ഓ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന അസാധ്യമായ കാര്യം സാധ്യമാകുക അതല്ലേ അടയാളം സ്തോത്രം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രി പറയുന്നു നടക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇനി പറ്റത്തില്ല എല്ലാ സോഴ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ വഴികളും അടങ്ങും ഇനി എല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരു മടക്ക യാത്ര പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ജീവിതത്തെ ഒതുക്കി കളയാൻ ശത്രു എടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു അടയാളം ചെയ്യാൻ ശക്തനാണ് അടയാളം ചെയ്ത് കർത്താവ് അടയാളം ചെയ്ത സ്തോത്രം അടയാളം ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മ തൊട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കാനാവിലെ കല്യാണ വേദ നമുക്കറിയാം കാനാവിലെ കല്യാണ വേദ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് കല്യാണ വീട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനേറെ സ്തോത്രം ഒരു ഭാവിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ചുവടുവയ്പ് സ്തോത്രം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ അവിടെ വരന്റെ വീടാണോ വധുവിന്റെ വീടാണോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ചെറുക്കന്റെ വീടാണോ പെണ്ണിന്റെ വീടാണോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊരു കല്യാണ വീടാണ് സ്തോത്രം ആ കല്യാണ ചെറുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആ വധുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വരു വരന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് മുതൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ ദിവസമാണ് സ്വപ്നം പേറി ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ച് ഈ തലമുറയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ ചുവടുവെപ്പാൻ ജീവിപ്പാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താം സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന ആ നിമിഷം അമേ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക ഒരു സ്വപ്നം സാൽക്കാരി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ കണ്ടോ എല്ലാവരും സന്തോഷമായി എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷത്തോടെ യഹൂദന്മാരുടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ ഏർ നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം നീണ്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ഒരുക്കുന്നതും ഏർ സ്തോത്രം ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ വന്ന് ചാർച്ചക്കാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് സഹകരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ സ്തോത്രം കാലമൊക്കെ പുരോഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കല്യാണ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുകയാണ് ക്രൈസ്തരം എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദന്റെ കല്യാണ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം നീണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ആ സ്തോത്രം ആ വലിയ ചടങ്ങുകളോട് കൂടെ നടക്കുക ആ കല്യാണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്തോത്രം ആ കല്യാണത്തിന് വന്നവരെ എന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷത്തോടെ കല്യാണത്തിൽ വന്നു വരിക ഇതേ കണ്ടില്ലേ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം സന്തോഷത്തിനിടയിൽ ഒരു സങ്കട വാർത്ത അവിടെ വന്നു ക്രൈസ്തവം സന്തോഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ദുഃഖം ആ വീട്ടിൽ അതികേറി വരികയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള
ദൈവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന പ്രകാശനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൂതിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ച സന്തോഷത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ തടം കിട്ടുന്ന ചില കൂടാരങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം 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 ആ കല്യാണമേറ്റ ഇദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായി നടക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി സ്തോത്രം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആ വീഞ്ഞ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സംഗതി വീട്ടിൽ ഇല്ല കല്യാണം വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നു സ്തോത്രം എത്ര പരിതാപകരമായ എത്ര ഖേദകരമായ എത്ര ദുഃഖകരമായ എത്ര വേദനാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണത് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി പരിതാപകരമായ സ്തോത്രം ക്ലേശ ഖേദകരമായ ദുഃഖകരമായ സങ്കടകരമായ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവവൈതലെ അതിന്റെ ആകർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ കല്യാണത്തിന് യേശു യേശുവിനെ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ എന്നവിടെ ആ നമുക്കവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുമുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം ആ ഒരു ദൂതായി പ്രകാശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചിന്തകൾ മാത്രം സ്തോത്രം ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശു ആ കടന്നു വന്നു അതുവരെയും യേശു ഒരാൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശു ഒരു സാധാരണ ഒരു വിരുദ്ധാരണ പോലെ യേശു ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ വീഞ്ഞേല് ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവാത്മവിളിക്കുന്ന അത് ചിന്ത വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമാണോ അല്ല വേറെ ഒട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമല്ല കേട്ടോ യേശു ആ കല്യാണം യേശു ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ക്ഷമിച്ചത് യേശു വരണം യേശു ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുദ്ധകാരനായി വന്ന് കല്യാണത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഏഹ് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആ സ്തോത്രം ഒന്ന് യേശു വന്നേച്ചപ്പം പോകണം ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കാം ആ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചത് പക്ഷെ യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ച് ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാവോ നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്ദേശം യേശുവിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശുവിനെ വിളിച്ചത് എന്നാ ഉദ്ദേശത്തോടെയാ യേശു ഒന്ന് വരണം ഒരു വിരുദ്ധകാരനായിട്ട പക്ഷെ യേശു വന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല യേശുവിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ യോഗത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ദൂതിക്കരയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ആമയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ മീറ്റിങ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ കൂടിവരവിന്റെ ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ തലങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന കത്തൃ സമയം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായി യേശുവിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അത് വെളിപ്പെടും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ ഇതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ ഉടവന കക്ഷസ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ദൈവത്തിന്റെ കര ചലിക്കാൻ പോവുകയാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടല്ല അച്ചച്ച എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി ഈ യോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവാത്മ നിരാത്ര നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആദ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കടൽത്തിര ഉയർന്നു പോകുന്നത് പോലെ യെസ് പടകിനെ നടുക്കടലിൽ മുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ആടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തണ്ടു വലിച്ച് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടിയവർ പോലും അകന്നു നിന്ന് അഴിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് മരണവടി നടക്ക് എന്ന് പോലും കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച് ഹലുയ നെടുമ്പാട് കരയുന്നത് പോലെ കർത്തൃസമിതി കരയുന്നത് യുവതിലെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവർക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക ദൈവസമിതിയിൽ ഇതേ വർത്തമാനം ഇതേ വാക്കുകൾ ദൈവസന്ധയിൽ പകർന്ന് ചോദിച്ച ദൈവവൈതലെ ദൈവാർക്ക് നിരാത്ര പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവം ഇതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല എന്ന് നീ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവമരടയാണ് ഈ ആണ്ടിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അവസാന മാസത്തിന്റെ അടകട ഘടക സ്തംഭവാന ഘടക ചെയ്യ കാലാംശത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴികളൊരുക്കി കർത്താവിനടയാളം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ എരളപ്പാട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഉടകടക 
ചെയ്യുക ചാമുള്ളയാകത്തക്കിടത്തിൽ ശത്രു വിട്ട വാതകതികളെ വെട്ടി മാറ്റി ഭൂമുഖത്ത് അദ്ദേഹമായി നിന്നെ ജനിക്കുവാനാക്കിയല്ലോ നീ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതെന്ന് പക്ഷെ ദൈവാക്കോർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ മഹത്വം നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താനാ ഉടകന കക്ഷ ചെയ്യാം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചങ്ങലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ കരമങ്ങി ദൈവാത്മാവിന്റെ രാത്രി ഓർപ്പിക്കുന്നു നീ തളരുന്നത് എന്തിനാ ക്ഷീണിച്ചു പോയ തളർന്നു പോയ ഉടവന കക്ഷ ചെയ്യാം മനസ്സും അടുത്തു പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ ശത്രു നിന്നെ കടത്തി വിട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ വിടുവിച്ചില്ലയോ എന്ന് ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു വികാര കമ്പൽ കടക ജനഘടക സ്വീകാര അടഞ്ഞു തോന്നുന്ന വഴികളും അവയെ നടക്കിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ അസാധ്യമാക്കി പിശാദ് പടപെട്ടുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് രാത്രി അടിച്ചു പന്ത് രക്തബന്ധങ്ങൾ അതിശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു നിനക്ക് എന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നിന്നോട് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശംസയും കീർത്തിയുമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും വൈതലേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചുവടുവപ്പാൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് രഘാരഹസ്യ നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അത്രേ നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അത്രേ നിന്നെ വേർതിരിച്ചത് ഞാൻ അത്രേ ഉടവന കക്ഷസിയാന മാനാഷ്ടതകളാൽ രണ്ടു വയസ്സിൽ നീ മരണപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വേർപെടുത്തും വിധം ആട് കന്ന കക്ഷസിയാന അന്തർ കനകസി ആവിചാരം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് മകവീട്ടിയ വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിലും നിന്റെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ കരവുകൾ ധൈര്യമായി ചുടുവക്ക് നിന്റെ കയർസ്ഥടി തലങ്ങൾ പോലും തച്ചുടച്ച് വീടിനകം തുതുക്കിക്കളയാൻ നിന്റെ പുതുക്കിക്കളയാൻ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിച്ചു എന്ന് ആത്മാവ് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു രഘതനകക്ഷസി അന്തർകടകസി ആന നീ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം നീ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അസാധ്യമായ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോലും വിചാരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ പോലെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ഉടകനകക്ഷസി ഒരു പ്രൊഫഷണലായി നിൽക്കുന്ന സന്തതിയെ പോലും സൈറ്ററിയിൽ പിടിച്ചുയർത്താൻ പിന്നത്തിൽ അത് നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ അടകടക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അത് മരണത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ശർമ്മ ആ ഈശ്വരപ്പാൻ ശത്രുവിട്ട പദ്ധതികൾ വിടുവിച്ചെടുത്തതിന്റെ കരുമെന്ന ആത്മാവ് നിന്നോട് നിന്നെ അത്ര സ്പഷ്ടമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ അടകടകക്ഷസി അന്തർ കടക ജനകടകസിയ അന്തർ കടകം വെട്ടി കടകം ഭവാനകസ്ഥം വെട്ടിക്കടകടകടകസിയാണ് എങ്കിൽ ധൈര്യമായി ചൂടുവെക്കട്ടെ എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കരം ശത്രുക്കൾക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തി രണ്ടര മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നീ സാക്ഷ്യമായി തീരത്തക്ക വിധത്തിൽ അടയാളം ചെയ്യുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോമയുടെ അപ്രതീക്ഷിതം വന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അതിന്റെ പുറകെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാ പറഞ്ഞു കാണും ആ വീട്ടുകാരനെ എന്നാ പറഞ്ഞു വേദവിധത്തിൽ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യാനില്ല ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണം ഇതൊക്കെ പല വിധത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നത് ബുദ്ധിദോഷം കൊണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലോ ഒന്നുമല്ല എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ബുദ്ധിയോടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ അയക്കാം പക്ഷേ ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നതിന്റെ പുറകിൽ യേശുവിന് എന്തിനാന്നറിയോ യേശുവിന് ആ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരനായി വന്നു പോകാനല്ല യേശുവിന് ആ വീട്ടിൽ ഒരു അടയാളം ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിന്റെ കൂടാരത്തിലും നിന്റെ ജീവിത മേഖലയിൽ ഒഫീഷ്യലി എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസ ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ കർത്താവിന് അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ വീഞ്ഞ് തീർന്നെങ്കിൽ അല്ലേ കർത്താവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നെങ്കിൽ അല്ലേ കർത്താവിന് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കല്യാണ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാ കർത്താവ് ഓ വീഞ്ഞ് അവിടെ തീരുന്ന വീഞ്ഞ് തീർന്നതിന്റെ പുറകിൽ മന്ത്രവാദിയെ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആരെയും പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം
ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ വന്നതിന്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം തടയുമ ഇതിനെ ോ അത് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കത്താവിന്റെ പതിപ്പെടുത്താമല്ലോ അപ്പൊ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നതിന്റെ കാരണമല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്ഥിതിക്കണമേ ഞാൻ വിഷയത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശുവിനെ ഒരു വിരുദ്ധകാരനായി ക്ഷണിച്ച ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശു അവിടെ വിരുന്നുകാരനായി വന്നു പോവുകയല്ല യേശുവിന് അവിടെ ഒരു അടയാളം ചെയ്യണം യേശുവിന് അടയാളം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി യേശുവിന് കടത്തിടുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ വീഞ്ഞ് അവിടെ തീരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് തോന്നുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് നാം നേരിടുന്ന പല വിഷയങ്ങളും അവിചാരിതമാണെങ്കിലും നാം അറിയാതെ അതിന്റെ പുറകിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ട് എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാവോ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായി അപ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നെടുവീപ്പെടുന്ന ദൈവവേദനെ ദൈവാത്മ നിന്റെ യാത്ര ഓർപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ വ്യക്തമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ട് ആത്മാവിൽ അത് ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ചുവട് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ വീഞ്ഞു തീർന്ന് ആ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അപ്പോഴേക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയും ലജ്ജാകരമായ വിഷയമല്ലേ 
നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണ വീടിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നു പോലെ എന്നായിരിക്കും അവസ്ഥ ആ നാട് മുഴുവൻ പറയുന്നു നാടറിഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങൾ നാടറിഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാട്ടാക്കിയ ചില വിഷയങ്ങൾ നാട്ടിൽ വേദനയാക്കിയ നാട്ടിൽ നിന്നയാക്കിയ ചില വിഷയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചവർ ഇതിനെ കത്തിയിരുന്നു ദൈവാത്മ നിരാഹാരം നിങ്ങളോട് കൂടെ പറയുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വീട്ടുകാർ വളരെ നിശ്ചിതനായി അഭിമാനിതനായി അപ്ലിക്കയിൽ ഒരുപക്ഷെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിൽ അറയുകയും വേദനയോട് വേദനയോട് ആ കുടുംബാത്മകൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് ഹൃദയം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ചോദിച്ചു കാണും ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം കടന്നു പോകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ കണ്ട് നെടുവിൽക്കൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദൈവമൈതലെ ശുശ്രൂഷയുടെ തലത്തിൽ പരമാർത്ഥമായി നിലകൊണ്ടിട്ടും അപമാനിതനാക്കി ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ഓടി വിളിച്ച് ഹലുയ അത് റിസൈൻ ചെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ അറയിൽ ഒതുങ്ങി കരയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ഈ പുസ്തകമെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയല്ല എന്ന വിധത്തോളം എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇനി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് അറയിൽ ഒതുങ്ങി കളയാൻ ഒതുക്കി കളയാൻ ശത്രുവിന്റെ മേലിട്ട് ആധിപത്യങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ദൈവാത്മ വെട്ടി മാറ്റി അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കർത്താവ് അടയാളം നിരാകൽപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്ര ഇസ്രായേൽ കന്നിക നീ വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും നീ വീണ്ടും തപ്പെടുക്കും ചേലോട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ കരയിൽ പുറപ്പെടും എന്ന് പറയ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിരുവനന്ത എന്റെ അകദാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശുപിക്കും ദൈവാത്മ നിരാത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും നീ ഉത്തരവാദിത്വം കേട്ടിടും ഇനിയും നീ ശുശ്രൂഷിക്കും ഇനിയും ഓടും ദൈവം ഇതിലെ ഇനിയും ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ഇനിയും 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 എന്ന് പ്രസ്താവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു വന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഓ ഒരു ഇടക്കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് വന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ചില ബ്രേക്ക് ആയി നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഹലുലുയ ജീവിതത്തിൽ അമേ ഔദ്യോഗികമായി ശുശ്രൂഷപരമായി ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ ചില മേഖലകൾ ദൈവാത്മ രാത്രി എന്നെ കാണിക്കുന്നു ദൈവാത്മ രാത്രി പറഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഇനിയും ഓ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മ ഒരു മൂമെന്റ്സ് ഇന്ന് രാത്രി കൽപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ ദൈവദാസ അല്ല ലൂഹിക്ക് അടുത്ത മൂമെന്റ്സ് ദൈവാത്മ ഒരുക്കാൻ പോവുക ഓ ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഇടത്ത് അടുത്തൊരു മൂമെന്റ്സ് ദൈവാത്മ ഒരുക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ലോറി ചൂടപാര അന്തരാധന ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ മേഖലകൾ ഒതുക്കി ഒതുങ്ങിപ്പോയ ചില തലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയ ചില വിഷയങ്ങൾ ആത്മാവ് വീണ്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു റിലീസ് ചെയ്ത് ദൈവാത്മന്ത്ര പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ മഹനീയതകളിലേക്ക് ചിലർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാ തപ്പെടുക്ക തപ്പെടുക്ക തപ്പെടുക്കുക എന്നെങ്കിൽ അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷിക്കുന്ന വേദനിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് തപ്പെടുക്കാൻ പോവുക അല്ലെ ലൂയ തപ്പെടുത്തു തപ്പെടുത്ത തപ്പെടുക്കുന്ന തപ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൂത് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ചെങ്കടലിന്റെ ഭാഗമാണ് തപ്പെടുത്തു എപ്പോഴാ തപ്പെടുത്തത് അത് രണ്ട് കാര്യം സംഭവിച്ചപ്പോ ചെങ്കടൽ വന്ന് ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ നിലവിളിച്ച മിരിയാം ദേ ഇപ്പൊ തപ്പെടുത്തു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെങ്കടലിന്റെ ഇക്കരെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ അമർന്നൊതുങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാഹചര്യങ്ങളില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴികളില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെടുത്ത് കരഞ്ഞു പോയ മിരിയാമേ അല്ലെ ലൂയ കണ്ണു നീരൊതുങ്ങാനല്ല മിസ്റൈമിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചത് പിന്നെ എന്നെത്തിനാന്നറിയോ ചെങ്കടൽ വിടരുമെന്ന 
ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു വഴി ഒരുക്കി മറുകര കടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചത് തപ്പിടിപ്പിക്കാൻ നാഥന്റെ കര പുറകെ ചലിക്കും വിശ്വസിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കരയുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നിലവിളിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് വഴിയടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നീ തപ്പെടുക്കാൻ പോവുക നീ തപ്പെടുക്കാൻ പോവുക ദൈവാത്മന്ത് രാത്രി അങ്ങനെ അവന്റെ വഴികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകാൻ മരുഭൂമിയിൽ അവർ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ ചാകാനാണോ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കേട്ടോ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ചാകാനാണോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കത്തുപോകും എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവാകൃത രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശം കണ്ടപ്പാടുകൾ കഴിഞ്ഞു തീർന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ്റ്റോപ്പിട ശത്രുവിടുത്ത പദ്ധതികളുടെ രാത്രി വെട്ടി മാറ്റുക ചില മരണത്തിന്റെ ചിന്തകൾ മരണ മരങ്ങൾ മരണ വേദന ഹൃദയത്തിൽ പേറി നിൽക്കുന്ന ദൈവാത്മന്മാരെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ശുശ്രൂഷ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കഥാ വിളിക്കേണ്ട സമയമായതാണ് ഇനി ഒത്തിരി നാളുണ്ടെന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കാരണിക്കുക പക്ഷെ ദൈവാത്മന്തില്ല കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പെടുക്കും ഇനിയും തപ്പെടുക്കും ഇനിയും തപ്പെടുക്കും എന്നടന്റെ അകത്ത് മറ്റും മരുഭൂമിയിൽ തീരാനല്ല കേട്ടോ വഴിയിൽ തുടയാനല്ല കേട്ടോ കട്ടാവ് വിളിച്ചത് അവന്റെ മഹത്വത്തെ മരുഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ കരമെന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിളിച്ചു കാണിക്കാൻ കല്യാണ വീട്ടിന്റെ ആ സാഹചര്യം യേശു ചെയ്ത അടയാളം വഹിക്കുന്നവർക്ക് അടയ രക്ഷിക്കാൻ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവാത്മ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തകൾ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വായിച്ചു ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ ദൈവാത്മ ശ്രദ്ധപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ യേശു അവിടെ വന്നു ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വീഞ്ഞ് തീരാതെ വീഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പബ്ലിക്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ യേശുവിന് അവിടെ ഈ കാര്യം അപ്പൊ ഇനി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യേശുവിന്റെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത യേശു ആ വീട്ടിൽ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം അതിൽ എന്റെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നിങ്ങളുടെ ചില വിഷയങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ച നിന്നയാകും ഭാരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ ആ വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ പബ്ലിക് അറിയാൻ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ വരില്ല ജീവിതത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിർണയാതിരിക്കുന്നതിനാണറിയോ സ്തോത്രം അതിൽ കർത്താവിനെ പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങളെ മാനിച്ചു അറയിൽ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹനാരൻ ആ വീട്ടുകാരെ സ്തോത്രം ആ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ സ്തോത്രം കുറി അടച്ചു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഫീസ് പബ്ലിക്കിൽ വരാൻ കഴിയാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളറയിൽ ഒപ്പിക്കു നിൽക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തോട് കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഈ സമയം ഒന്നും ആ വീട്ടുകാരെ യേശുവുമായിട്ട് സംഭാഷിക്കില്ല ആ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും അവിടെ സംഭാഷിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ യേശുവുമായിട്ട് സംഭാഷിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ സ്തോത്രം 
യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ യേശുവിന്റെ ഉള്ള ചർച്ച ഈ വസ്തുത അറിയിപ്പിക്കുകയും യേശു ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ എനിക്ക് എനിക്കും നിനക്ക് തമ്മിൽ അതിന്റെ ആശയം പരിശുദ്ധാത്മ വലിയ ദാസന് തന്നെയോ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രീയെ മറിയെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്കൊരു ഇടനിലക്കാരന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രാത്രി എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കാർ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നേരിട്ട് അറിയുന്ന നിങ്ങളെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന യേശുവിനെ അത് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് രാത്രി ചിലരുടെ വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും ഒന്ന് കൈത്താങ്ങാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവാർത്ഥത രാത്രി സ്ഥാപിക്കുക നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായ ദൈവാർത്ഥം കൈമാറുന്നുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ യേശു നേരിട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാതെ ആരും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലരെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒക്കെ പുതുക്കി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനറിയോ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധു കൊച്ചുന്നു ഉപദേശിക്കും പാടിയ നിഗ്രഹീതമായ ഗാനമാണ് ആരും സഹായമില്ലാതെ എല്ലാവരും ആരും കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ആ സ്തോത്രം ആ ഗാനം പാടുന്ന ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം അത് യുവദാസന്റെ വീട്ടിൽ സ്തോത്രം അത്താഴ പട്ടിണിയുമായിട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ കാണു കാണാതെ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ മനസ്സിലാക്കി വിട്ടും അറിയാതെ അറിയാഞ്ഞത് പോലും ഒക്കെ മാറി കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷെ സ്തോത്രം ആ ദൈവദാസനെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞൊരു കർത്താവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തിരുവനന്തത്തിന്റെ ആധാരമാക്കി ദൈവാത്മാവിന് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു തോത് കൈമാറാം ശാരഭാത്തിന്റെ വിധവ മരിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് അറിയില്ലേലും നേരിട്ട് അറിഞ്ഞൊരു കർത്താവ് കേട്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് നേരിട്ട് അറിയുക ഓ ദൈവാത്മാ നിരാത്ത് സ്പഷ്ടമായ ലൂത് കൈമാറുന്നു സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് കർത്താവ് അമേ അറിയുക നേരിട്ട് കർത്താവ് വിഷയം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി ആ കേട്ടോ ചിലരെയൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി നിർത്തി ആരും മാറിയതല്ല പ്രിയരെ ചിലരെയൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് എന്നത്തിനാന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം കർത്താവാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവം നിരാത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം കർത്താവാ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് തന്നെ ഇതാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല ഇത് ആരും ഇടപെട്ടിട്ടല്ല ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്തു തന്നതാ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ജോലിയാ ഓ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും ഇല്ലാതെ ഉടമന ഘടകസിയ ദൈവം തന്ന ജോലിയാ എന്ന് പറയാൻ പോവ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവാത്മവിനെ കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെടുന്നു ഉടമന കക്ഷ സംതൽ ഘടകസിയ ദൈവിക വഴി ദൈവാത്മ ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവിന്റെ വഴി ആമെ ഒരുക്കി ഒരുക്കിയെടുക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലുകൾ കൽപ്പിക്കാൻ പോവുക ൂരങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു വരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചുവട് നോക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ പോവുക നേരിട്ട് വഴികൾ യാക്കോവ് സഖാക്കിന്റെ അടുക്കൽ കേട്ട ഋഷിയുമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസഖാക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കുഞ്ഞെ മകനെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയത് അന്നേരം യാക്കൂബ് ഇസഖാക്കിട്ടുണ്ട് അറിയുന്നില്ല കാര്യം കള്ളം പറയുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ യാക്കൂബ് പറഞ്ഞത് കള്ളമല്ല വാസ്തവത്തിൽ സത്യമാണ് യാക്കൂബ് പറഞ്ഞ എന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോമ എന്നെ നേർക്ക് വരുത്തി തൈസ് കോ ഇസഖാക്കിന്റെ ചിന്തകൾക്കതീതമാണ് ഇസഖാക്കിന്റെ കണ്ണുകൾ കന്തത പിടിപ്പിച്ച് ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വാക്തത്വം നിറവേറ്റ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇസഖാക്കിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ചലിച്ചെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാമോ ഇന്ന് രാത്രി 
നീ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കര ചെലിക്കാൻ പോകുക പ്രൈസ് കോൾ നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തെടുക്കുമാണ് ചെയ്തെടുക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളപ്പെട്ടു നേർക്കും ഇരുത്തി തന്നു ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ദൈവാക്കും ഇരിക്കി തരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുടപ്പാണ് ഗ്ലോറി 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 ധൈര്യമായി ചൂടുവൻ ധൈര്യമായി ചൂടുവൻ നീ അങ്ങ് ഓടണ്ട നീ അങ്ങ് മലയണ്ട അടകന കിടക്ക ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവുകയില്ല ഇങ്ങോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ള നിലവാരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല ഇനി പറ്റുകയല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഞാൻ മാറും ഇവിടെ മാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് ആരപ്പെടുന്ന നീർന്ന ഹൃദയത്തോടെ കടന്നു പോകുന്ന കർത്തുദാസ ഇന്ന് രാത്രി ഇത്തര വഴികൾ നേരിട്ട് കട്ടം ചെയ്യാൻ പോവുക ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുക കേട്ടോ ആരപ്പെടുന്ന കേട്ടോ ക്ഷീണിച്ചു പോയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കർത്താവ് കാണിക്കാൻ പോവുക ദൈവത്തിന്റെ വൃത്തികൾ ദൈവമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് അയച്ചത് എന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാണ് സാഹചര്യങ്ങളില്ല ആ വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് വീട്ടുകാരൻ ഞാൻ പറ്റിച്ചു പരിശുദ്ധാർമ്മ ബന്ധമില്ല വീട്ടുകാരൻ രംഗത്ത് വരാതെ യേശുവിനെ പൂക്കുലി കാണാൻ വരാതെ അവിടെ ഈ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വീട്ടുകാരനോട് ആ ഗ്രഹണാഥനോട് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് യേശു ഒരു കാര്യം പറയും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം യേശു പറഞ്ഞില്ല യേശു ഇത്ര പറഞ്ഞു ആ കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം കോരി അതും വിരുന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവിടെ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആ വീട്ടുകാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേരെ ഞാൻ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നൊന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം വീട്ടുകാരൻ അറിയാതെ യേശു അവിടെ പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ആ അവിടെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കോരി നിറപ്പിൽ വെള്ളം കോരി നിറപ്പിൽ വെറും വെള്ളം വാസ്തവത്തിൽ എന്നാ പറഞ്ഞു കാണും ഈ ഈ ശുശ്രൂഷക്കാർ എന്നാ പറഞ്ഞു കാണും ആ ജോലിക്കാർ എന്നാ പറഞ്ഞു കാണുമെന്നേ അവർ പറഞ്ഞു കാണും സ്തോത്രം എന്നത്തിന ഈ ഈ വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ചുമ്മാ വെള്ളം കോരി നിറച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം സ്തോത്രം പക്ഷേ ചുമ്മാതെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചാൽ പോലും ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചിലത് നമ്മളും അങ്ങനെയാ അല്ലേ സ്തോത്രം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ വെച്ച ഇത് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛാൻ ഇങ്ങനെ ഹേ സ്തോത്രം ഓരോന്നും സ്വപ്നം കണ്ട് ഓരോന്നും ചുമ്മാതെ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതല്ല ഇതൊന്നും നടക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളില്ലേ ദൈവാത്മ രാത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കണേ ശിരസ തൊട്ട് പറയാ അതുപോലെ സ്തോത്രം ചിലർ തൊട്ട് പറയുക സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തൊട്ട് പറയേണ്ടത് ഊതാ ഞാൻ ഈ ക്രമീകരണം നിങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിയോടെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഈ ദൂത് കൈമാറുക സ്തോത്രം അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സിംറ്റംസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂത അത് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് സ്തോത്രം ചുമ്മാതെ ഒന്നും അല്ലെന്നേ വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുന്നത് ചുമ്മാതെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചുമ്മാതെ ആകത്തില്ല വെറുതെ ആകത്തില്ല വെറുതെ ആകുകയല്ല വെറുതെ ആകത്തില്ല അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇച്ചിരി കഴിയട്ടെ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോവുക പ്രൈസ് കാർ വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം വെറുതെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് 
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വെറുതെ അല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ട്രേണിംഗ് പോയില്ല ഈ യോഗത്തിൽ ദൈവാത്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്നു ഓ ചില ഫയലുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ അമ്മേൻ അമ്മേ ദൈവീക വിടുതലുകളിലേക്ക് ദൈവാത്മം കൈ പിടിച്ചുയർത്തി അവന്റെ വഴികൾ കാണിക്കാൻ പോവുക കൂടാര ഹത്തര ഘടക അവന്റെ മഹിമ കാണാൻ പോവുകയാ കേട്ടോ അവന്റെ അവന്റെ മഹത്വം കാണാൻ പോവുക അവന്റെ നീതിയുള്ള കാര്യം വലിപ്പെടാൻ പോവുക പലരുതിനെ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചു സ്തോത്രം എന്നെ മടുപ്പിച്ചു ക്ഷീണിപ്പിച്ചു മനസ്സിലെ മടുപ്പിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ കാണിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി പറയും ഇല്ല വെറുതെ ആകത്തില്ല വെറുതെ ആകത്തില്ല ഇസഖാക്ക് ഇസഖാക്ക് വിതച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല ഉൽപ്പത്തി പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് അവരാ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആയാണ്ടിൽ നൂറ് മേനി വിളവ് കിട്ടി ആ ശ്യാമകാലത്തിൽ വിതച്ചാൽ വിളവ് കിട്ടുകയല്ല പക്ഷെ ഇസഖാക്കെ വാക്തത്വവും ആമെ പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിതച്ചാൽ വിളവ് കിട്ടും വിശ്വസിക്കാവോ വിതച്ചത് വെറുതെ ആവുകയാണെന്ന് ആ ഒരു വിത്ത് നൂറ് മേനി വിളവ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു വിത്ത് പോലും പാഴായി പോയില്ല വിശ്വസിക്കാവോ നീ പറഞ്ഞ ഒരു സ്തോത്രവും പാഴാകത്തില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു നയാ പൈസ പോലും പാഴായി പോകത്തില്ല നീ പഠിച്ചതും ഉറക്കളിച്ചതും പാഴായി പോകത്തില്ല കുഞ്ഞേ അല്ലലൂയ അല്ലലൂയ നീ എക്സാം എഴുതിയത് പാഴ ായി പോകത്തില്ല പാഴായി പോകത്തില്ല സുശൂഷിച്ചത് പാഴായി പോകത്തില്ല പ്രസംഗിച്ചത് പാഴായി പോകത്തില്ല ഉടവ ഹമ്പന ഘടകസെ പ്രവചിച്ചത് പാഴായി പോകത്തില്ല പാഴായി പോകത്തില്ല ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു ഓ ഇതൊക്കെ പാഴാ വെറുതെയാ വെറുതെയാ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയ ചിലരുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ദൈവാത്മന്ന് രാത്രി പറയുന്നു ഇല്ല പാഴായി പോകത്തില്ല പാഴായി പോകത്തില്ല പാഴായി പോകത്തില്ല പാഴായി പോവുക ആ പദം എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുക കേട്ടോ ദൈവാത്മാവിൽ വളരെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പദം പാഴായി പോകത്തില്ല ഈ പാഴായി പോകത്തില്ലെന്ന് അറിയുന്ന വിതയ്ക്കുമ്പോഴല്ല പ്രിയരെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാ അറിയുന്നത് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം കൂടി നിറച്ചത് പാഴായില്ലെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്ന പിന്നെയാ ഒറ്റ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളിച്ച് നിലവിളിച്ച മോർത്തേക്കായി കരഞ്ഞതൊന്നും പാഴല്ല ആലയത്ത് ചെന്നിരുന്ന് വീഞ്ഞു കുടിച്ചവനെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ കരഞ്ഞ കന്നായി കരഞ്ഞതൊന്നും പാഴല്ല പാഴല്ല അബ്രഹാമേ ദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചത് പാഴാവുകയല്ല ദൈവാത്മന്ന് രാത്രി ഈ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഴുക്കിയ കണ്ണുനീരൊന്നും പാഴാകത്തില്ല നീ ചോദിച്ചില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ കർത്താവേ പോകുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തൊക്കെ പാഴായല്ലോ സ്തോത്രം ഒരു പാഴ്ജന്മം പോലെ ഒരു പാഴ് ജീവിതം നയിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവപൈതലെ ദൈവാത്മന് രാത്രി നിങ്ങളോട് കൈമാറുന്ന ദൂതെ ഇല്ല കേട്ടോ പാഴല്ല 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 കർത്താവിന്റെ ദാസ ഈ മിനിസ്റ്റർ പാഴല്ല ഈ മിനിസ്റ്റർ പാടല്ല സ്തോത്രം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ ശത്രു ഇട്ടപ്പത്ത് ഇല്ല ഇത് ബൈൻഡ് അപ്പ് ആവുകയല്ല പിന്നെ തുടർന്ന് ദൈവാത്മ ഇവിടെ വന്നു ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ആശ്വാസമറ്റ സിയോൻ പുത്രിയെ പോലെ നെടുവീർപ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകാൻ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുകയാണ് മെനക്കെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങും പോകാൻ കഴിയാഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തു പോയില്ലയോ ചെയ്തു പോയില്ലയോ തുടങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാന ആ നിലകളിൽ കടന്നു പോയ ദൈവദാസനെ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇതൊന്നും പാഴല്ല 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 ഇതിന്റെ പുറകിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയരെ പാഴല്ല പാഴല്ല ഈ ജോലി ചെയ്തത് പാഴായി അത്രോസും പറഞ്ഞ് രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചത് പാഴായി പക്ഷെ പാഴല്ലെന്ന് തെളിയാൻ പോവുക പാഴല്ലെന്ന് തെളിയാൻ പോവുക ഉടകടകടകടക ശംഭരാഗടക ഉറക്കളിച്ചത് പാഴല്ല അധ്വാനിച്ചത് പാഴല്ല 
പൈസ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് ഇന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചാൽ ഇല്ല കേട്ടോ പാഴല്ല പാഴല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാഴല്ല ഒറ്റ വിത്ത് പോലും പാഴായി പോകത്തില്ല ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് രാത്രി ഓ കർത്താവ് ചില വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയാണ് ചില കർത്താവ് തോടുന്നു ചില വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് രാത്രി എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട ആഴ്ച വട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവപ്രവൃത്തിയിൽ ആരെന്റെ ഇവിടെ കാണാൻ പോവുക അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിയോഗം തരുന്നതിന് രാത്രി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകരുന്ന ദൂത് ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ ഒട്ടും മറയ്ക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരുകയെന്ന് രാത്രി ഉടമല കക്ഷസിയ ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ല തളർന്നു പോയില്ലയോ എല്ലാം പാഴാ എല്ലാം പാഴാ ശ്യാമകാലത്തിൽ വിതച്ച സഖാക്കെ പാഴല്ല സ്തോത്രം കരഞ്ഞ ഖന്നായെ പാഴല്ല പാഴല്ല കേട്ടോ പാഴല്ല ആവീതേ സ്തോത്രം വനാന്തരത്തിൽ ഭയാനകരമായ ആക്സിഡന്റൽ സോൺ പോലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ ആട് അപ്പന്റെ ആടുകൾ മേച്ച് കടന്നു പോയ നിയോഗം ഒന്നും പാഴല്ല പാഴല്ല ഒരു ഗോല്യാത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിലക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാടിനകത്ത് കൂടെ നീ സഞ്ചരിച്ചേ മതിയാകൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ കടന്നു പോകുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ നാളെയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രൈസ് കോ നീ അറിയാത്ത ചില വേദികൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് കോ നീ അറിയാത്ത നീ ചിന്തിക്കാത്ത ചില വേദികൾ ഉണ്ട് ഓ ശക്തന്മാരായ ജാതീയ ശക്തികള് നിനക്ക് നേരിടാൻ ഓ ഇവിടെ നിന്നെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക പ്രൈസ് കോൾ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവാത്മാവിന് രാത്രി തോന്നെ പ്രൈസ് നല്ലോ ഹാലലൂയ്യ ഒന്നും പാഴല്ല കേട്ടോ ഒന്നും പാഴല്ല കേട്ടോ ഒന്നും പാഴല്ല ഒന്നും പാഴല്ല വെള്ളം കോരി നിറക്കിയ വെള്ളം കോരി അപ്പൊ ആരാണൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണും എന്നെ ഒരു ചിന്ത എന്നത്തിനാട ഈ വെള്ളം ഒക്കെ കോരി നിറയ്ക്കുന്ന എന്നത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഒരു യേശു പറഞ്ഞു യേശു എന്നൊരുത്തൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ഒക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാണും കേട്ടോ എന്റെ ചിന്തയാ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വീഞ്ഞു തീർന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ടൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി എന്നൊരു ചിന്ത ഇപ്പൊ കാണും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എത്ര ശക്തമായി ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടും ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടവർ ഒപ്പം നിൽക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന രാജ്ഞീയ ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നവർ അത് നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്ന കർത്തൃദാസ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഹാരപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ഹാ ഹാരപ്പെടണ്ട ഹാരപ്പെടണ്ട അടുത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയോ ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയൊക്കെ എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ ഇനി നിന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടേ ചിലർക്ക് പോയി പക്ഷെ ചില മിനിറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ ചെവിയിലൊരു വർത്തമാനമെത്തി ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആരും കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു ആ കോരി നിറച്ച പച്ചവെള്ളമില്ലേ അത് പച്ചവെള്ളമല്ല ഇപ്പൊ വീഞ്ഞായി മാറി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം തിരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാവോ പ്രൈസ് കോൾ ഹലലൂയ ദാവീദിൽ ഇഷായി കണ്ടത് ഒരു ആട്ടിടയനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരം ആ ഭക്തി രാജാവാക്കാൻ ദൈവനിയോഗം വെളിപ്പെട്ടു വന്നെങ്കിൽ കേവലം അപ്പന്റെ വാത്സല്യം അനുഭവിച്ച് ആമേൻ യോസഫ് ഹാമേൻ ആമേൻ ഗ്ലോറി ഹാലിലു ഒരു സ്വപ്നക്കാരനായി നിന്നെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വപ്നക്കാരനായവനെ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവനെ യജമാനനെ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്വർഗം അവന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാമോ അടച്ചാക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് ദൈവം നിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്ന നിന്റെ ചരി ചരിത്രം മാറ്റുന്ന ഒരു കാനവൻ നിരാത്തൊരു ദൈവാത്മാവ് തന്നെ മേൽ കുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഗ്ലോറി 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 ഉടര വര വര ആ ഒരു ആ ഭാഗത്തെ ഞാൻ കാട് കയറി പോവുകയല്ല കേട്ടോ ദാവീതും ഏർ സ്തോത്രം യോസഫ് വിസഖാക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചില വിഷയങ്ങളെ തിരുവനന്ത ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദൈവാത്മാവിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ദൂത് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് 
സ്തോത്ര ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങളോട് ദൂതുകൾ പ്രസ്താവിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തരുന്ന നിയോഗം വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ഞാന് വേഗത്തിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഓർപ്പിപ്പ ദൈവാത്മം ശരണപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് യോസഫിന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക പ്രൈസ് കാർ അപ്പന്റെ ആടുകളെ വയ്ക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ അപ്പന്റെ വാക്ക് കേട്ട് യോസഫ് അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോ യോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ വിളിച്ചത് സ്വപ്നക്കാരനെന്ന അതേ സഹോദരന്മാർ അറബോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് യോസഫിനെ വിളിക്കുന്നത് യജമാനനേ എന്ന ആ വിശ്വസിക്കാവോ കേവലം ഒരു സ്വപ്നക്കാരനായി നിന്നവനെ ആണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ചില വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് കൊണ്ട് അവനെ യജമാനൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാവോ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടയിടത്ത് അപമാനിതനായി നിന്ന സ്ഥലത്ത് ചോത്തി ചിഹ്നങ്ങൾ കുത്തരം മുട്ടിയ ഇടത്ത് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റും യജമാനനെ എന്ന പദം ഒരു പദവിയെ കാണിക്കുന്നതില്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് യോസഫ് ഒരു പദവിയോളം ഉയർത്തി നിൽക്കുക എന്നത് ആ പദവിയെന്നറിയോ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവം അത്രേ എന്നെ മിസ്രൈമിലേക്ക് അയച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോസഫ് പറയുന്നു ദൈവം എന്നെ ഹറവോന് പിതാവ് അവന്റെ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനൻ മിസ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അതിപതി ഓ പദവി കണ്ടോ പദവി കണ്ടോ ആ ഹറവോന്റെ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആശയമല്ല ഹറവോന്റെ അപ്പനെന്നാണ് അല്ല അതൊരു ഒരു സ്തോത്രം ഒരു ഉപമിക്കലായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു പദമാ സ്തോത്രം ജോസഫ് പറയുന്ന ആശയം അതാ അതിന്റെ ആശയം ഭരവോൻ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഭരവോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ എന്നോട് പറയാതെ ഭരവോൻ ചലിക്കുകയല്ല അറവൊരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല വിശ്വസിക്കാവോ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് ഒഫീഷ്യലായ ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് സ്തോത്രം ആമേ പ്രാധാന്യത നൽകുന്ന ഒഫീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ തലത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയുടെ തലത്തിൽ പോലും ശുശ്രൂഷകന്മാരോടും ദൈവാത്മാവി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവന്റെ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനൻ യജമാനൻ അമേ മിശ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും ഒരു അതിപതി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിപതിയാക്കാൻ ആ ഭക്തന്റെ പുറകിൽ ദൈവകൃപ ചലിച്ചെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന രാത്രി നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ താണ പോയിടത്ത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് സ്വപ്നക്കാരനെന്ന് അതിക്ഷേപിച്ചിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം ഞാന് ആ കല്യാണ വീടിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓടി വന്ന ഒന്നിനടി ചിന്തകൾ ആ ഭാഗത്ത് ഓർപ്പിപ്പാൻ ദൈവാത്മം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുക സ്തോത്രം ആ പച്ചവെള്ളം കർത്താവ് അതിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി ഇപ്പോ അത് വെറും പച്ചവെള്ളമല്ല ഏറ്റവും രുചിയുള്ള വീഞ്ഞായി തീർന്നിരിക്കുക അന്നേരമുണ്ട് സ്തോത്രം ഉള്ളിൽ രഘനാഥൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വീട്ടിൽ ചിലരൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും ദൈവം അറിഞ്ഞോ സ്തോത്രം അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലുവരും ആദ്യം പഴയ വീഞ്ഞും പിന്നെ ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം ഈ ഈ ഇത്രയും രുചിയുള്ള ഈ പുതു വീഞ്ഞ് ഹലലൂയ എവിടെയാ ഓളിച്ചു വെച്ചത് ഇത്രയും രുചിയുള്ള ഓ ഏറ്റവും പ്രശംസയാണ് അവിടെ ദൈവാത്മ തന്ന ചിന്ത ഇതാ ഈ മനുഷ്യനെ ഈ മനുഷ്യനെ ഈ മനുഷ്യൻ അകത്തളങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോടെ നിൽക്കുമ്പോ അവനറിയാതെ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാവോ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മുറിയിൽ കരയുന്ന വിഷയത്തിന് 
നിങ്ങൾ അറിയാതെ മറ്റൊരിടത്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാത്രി ഹാലേ ലൂഹിയ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കർത്താവിന്റെ കര നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ചലിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് കർത്താവിന്റെ കര ചലിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് കർത്താവിന്റെ കര ചലിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് കർത്താവിന്റെ കര ചലിക്കുന്നു അത് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുക ദൈവം ആ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആ വിഷയങ്ങളുടെ വിടുതലുകളെ കൽപ്പിച്ച് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോളം ആ വർത്തമാനം എത്തിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ അറിയപ്പാട് ആ ഭാഗത്ത് ഓർപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചാരി സ്തോത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാവും വെച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും നടക്കും അപ്പൊ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് നീ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നടക്ക നടക്കുകയല്ല ആ നിലകളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവം ഇതിനെ പരസ്പരം പഠിച്ച് അനുവേദനിച്ച് വിശ്വാസം പോലും ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ തളർന്ന മനസ്സോടെ തളർന്ന കൈകളോടെ സ്തോത്ര കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാല് പോലെ തളകർന്ന തകർന്ന മനസ്സോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കരയുന്ന ദൈവവൈതലെ പരിശുദ്ധാത്മ നിരാത്തം നിങ്ങളോട് കൈമാറുന്നു ഇങ്ങനെയായി തോതെ ലോറി നിങ്ങൾ കരയുന്ന വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പുറത്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് ആ വിഷയത്തിന്റെ അടയാളം കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കാണുന്നത് ഇത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കർത്താവ് ഒരാരംഭം ഒരാരംഭമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഒടുക്കമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ തുടക്കമാക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കരു ക്ലോസ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചില മിനിസ്ട്രി തലങ്ങൾ വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുക മീഡിയായിൽ പോലും അതിന്റെ മഹിമയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക സ്തോത്രം റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന്റെ വിടുതൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കും ഗ്ലോ ധീരാര ജകൽക്കരാരക അടകടകടകൾ ശ്വസിയ അസ്തനകടകൾ ശ്വസിയ അത് പുറത്തു വരാൻ പോവുക ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ കാണാൻ പോവുക ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാൻ പോവുക ഉടപരവ ശ്വസിയ നിന്റെ കൈകൾ സൈൻ ചെയ്ത് കയറുന്നത് പോലെ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠതകളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ചില വഴികൾ ഒരുക്കി മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അറിഞ്ഞപ്പാണ് പ്രാർത്ഥനയോട് ചുവട് വെക്കട്ടെ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി വഹിക്കുന്നവർ കണ്ട് ലക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പകച്ചത് നന്മയ്ക്ക ഒരു അടയാളം കാണാനകട്ടോ ഒരു അടയാളം കർത്താവിന് ചെയ്യാനകട്ടോ സ്തോത്രം ഞാൻ വായിച്ച വേദഭാഗത്തേക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒന്നിരണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം അനുവദനീയമായ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ദാസൻ സമയം എന്നെ നിലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം ആ തിരുവെഴുത്ത് ആധാരമാക്കി ഓർപ്പിച്ച് ആ തിരുവെഴുത്തൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടും ക്രൈസ്തവ യഹോവേ നീ നിന്റെ ബലത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിന്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നല്ല മതി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഈ വാക്യം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നതിന്റെ വിസ്തരണം അൽപ്പായുസുള്ള മനുഷ്യന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം രണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ രണ്ട് ദൈവാശ്രയം ഒരു ക്രിസ്തുമുഖമൻ രക്ഷിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ മനുഷ്യാശ്രയത്തിനെതിരുമായി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്ക് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കും അവനറിയാം അലിലൂയ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന്റെ മഹിമയോടെ മഹത്വത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ പ്രകടന ഭാവമാണ് പ്രാർത്ഥന വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലുടനീളം ആദ്യയോടം നാം പഠിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭക്തന്മാരൊക്കെ അതിന്റെ മഹത്വം കണ്ടെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് 
Amen. Amen. Stotra. Hallelujah. Karagregatinagata Kedakuna Paulusum Shilasu. Our neighbor told a pratichu. A prata needed a mother to a karagregatinagatu. Stotra. Only she will the Pustagam. At the day, why can't the Yana Pagaman the Glory. <laughs> Israel Makal Mispai, only Chugudi, Yanami Philistia Catapol, Philistia Provocate Mar, Israel in the Nere, or a Patron, Israel Makala the Gate and the Philistine Piper too. Stot Israel Makal Shabuve, Noda, Namada Yumai, Hova, Yangale, Philistia Rude, Kayun, the Rechik and the Re, Yangu Kuindi, Avano of Pratik, the Madia Kade, and the Yanap Hagam, where I shake up, what I foreign him not to be here. Miss Pail is Rail Macalum, Michugudi of Artavanum. Pelister catered there, Israel Jenatin as the Abra Yutta to the Vidica. But I cared a two Yanavra Karan. You took the very ball, Shatruvida Gay either on the side name on the Yutta Sanaka Tode, but I cared a good Shatruvida Kanda, Israel Macal Piper too, the Yatri, Yan to the Kate. Piapudan of a shame of Mundil Nated on the Rundo is a gatha. On the Jeravishangal Piapuduna. Number of machine, number of G with the three better than a lavish young room, number of Piapuduna. A Chenevishangal, number of Piapuduna. Chenevishangal, number of air that he picked in the lana. Chenevishangal, number of Piapuduna. Chiller Rogan, Manishina Piapuduna. Chilla Prussian, Manishina Piper to the lap. Stop. What is that a way to do? Other Piper to the moon wonder. And then a Southern way at the river, the other people. Pinevanu, Muki Penevanu, Jaradosha Mandu. I remember the other. Oh, other barn. Stop. It's an old or Celebration number of every single number of they will ask a young look in the Pratik Nuller, Maria Kerze. Oh, our queen Pratik Nuller, they would ask a Sahaji Mano to Maria Patros Garagre, Tinegata, the Kippur, the Patros or Rangum, and I got him Patros area, Yan or Rangum ball, any Kuin, the Wunder, the Sapayunde, and the Uttama both here. The Atri, new Rangum ball, the Naku and the Oracle, the Sapa, Praise God, Prussian Kuda Karanabu ball, the Naku in the Pratik and the Sapa, wishing later the Kidna. With a good time, with a sapa, the Yatri, they were 
പോവുകയെന്ന് മാത്രമല്ല ചില പ്രേയർ സെല്ല് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു തടും ചില വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചില പ്രാർത്ഥന സംഗമങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് ഒരു ദേശത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഓ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ചെയ്യനെ ദൈവാത്മാവെന്നെ കാണിക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കാമോ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് ദൈവാത്മാവ് ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ കൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടെ സകല വിഷയങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഇന്ന് രാത്ര ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ നിയോഗം ദൈവാത്മ കൽപ്പിക്കാൻ പോവുക അതിനുവേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുക ചില വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി അതിന്റെ അടുത്ത ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുക ദൈവാത്മ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രസംഗിച്ച പരിചയത്തിനല്ല കേട്ടോ ദൈവാത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൂതുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ സഭ ഏറ്റെടുത്തു സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം പുറത്തു പുറത്തു വന്നു പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിന് മുന്നേ ആ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി എത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചെയ്യും ആ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിനകത്ത് പ്രാർ ൗഢകക്ഷസിയ Glory, 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 glory. Dekta taal chayam, dekta taal chayam, dekta taal chayam. Amen, 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 amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Shuda rava rava rava, shasava rava rava. Shiva rava rava rava. പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ മറുപടികൾ അവർ നിങ്ങളോട് പറയും അത് പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അമ്മേ അത് വിശാലതയിലേക്ക് വരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലരും ജോയിൻ ചെയ്യും പുതിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവത് അതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടും ധൈര്യമായി ചുവടുമെന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ഒരുക്കാൻ പോകാൻ അന്ന് യോഗത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകാൻ അതെ അവിടെ ക്ഷമവേലിനോട് വന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതിയാക്കി സാധാരണ നമ്മുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാരോട് നമ്മൾ പറയും ദൈവദാസന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ അല്ലെ എല്ലാവരും പറയും ചിലര് ആരോടും പറയത്തില്ല അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവർ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കലും അല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെന്തുവാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ഇടെ സ്ത്രോത്രം ഒരു ദൈവദാസന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ സ്ത്രോത്രം ചിലത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഞാനും പറയേണ്ടി വന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പല വിഷയങ്ങളും ചിലരോട് അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോ ഇവിടെ ക്ഷമവേലിനോട് പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയും ദാസനയ്ക്ക് ഒരു വിഷയമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതിയാക്കരുതേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 
ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ മുൻപേ കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മുൻപേ കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശബുവെ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ വരുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസ് അട്ടെ ശബുവേന്നോട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് വാസ്തവത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മതിയോ ശത്രു ആയുധങ്ങളും സൈന്യമായിട്ടൊക്കെ മടക്കിയെടുക്കുമ്പോ ആയുധമെടുത്ത് സൈന്യത്തെ വിളിച്ചു കാകണ കൂടി സൈന്യത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടേ പക്ഷേ സ്രായജനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അതെ ആയുധമെടുക്കുകയല്ല സൈന്യത്തെ കൂട്ടുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവർ തയ്യാറാണ് അതിന്റെ എന്നതാണ് എന്റെ ആശയം സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അലലൂയ ഞങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന ഉത്തമമായ ഒരു ബോധ്യം മറ്റൊരു ചിന്ത യുദ്ധത്തിന് പടയ്ക്ക് അടുത്തു 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 നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ കണ്ട് അന്നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ ദൈവാത്മ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയരെ സ്തോത്രം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മറുപടി തരാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവത്തെ ആ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാവോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മറുപടി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ആ സേവിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കട്ടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പാട്ടും പാവവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന വികാരം അങ്ങനെ ഇല്ലയോ പക്ഷെ ഇസ്രയേലൊക്കെ കണ്ടോ യുദ്ധത്തിന് അടയ്ക്കടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇത് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവാത്മ ഒന്നുകൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഞാൻ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ തീരാ ദൈവം അനുവദിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഈ നിമിഷം എഴുന്നേൽക്കും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന ഉത്തമമായ ഇന്ന് രാത്രി ചില വിഷയങ്ങൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കു നിൽക്കുന്ന കണ്ണാക്കണത്തക്കൃതത്തിൽ ചെവിയാല കേൾക്കത്തക്കൃതത്തിൽ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കത്തക്കൃതത്തിൽ മാനസികമായി അനുഭവിച്ച ഭാരപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവമെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുന്നു സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നീ തീരുകയല്ല ആ വിഷയത്തിൽ നീ തകരുകയല്ല ആ വിഷയത്തിൽ നീ മരണപ്പെടുത്തില്ല ആത്മം അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തു ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുകയാ ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയാ ഓ ആ വിഷയത്തിൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നീ മനുഷ്യനോട് പറയണം മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ആസ്വദിക്കേണ്ട ആ വിഷയത്തിൽ കഥാവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടും അവിടെ താഴ്ത്തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ചമ്മുവേൽ ആലപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആക്കുട്ടിയെ ചമ്മുവയ്ക്ക് ചമ്മയാകം കഴിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ അപ്പോ ഗോവ ചുമുവേലിന്റെ ഉത്തരമരളി ബലിസ്നേരുടെ മേൽ ഇടിമുഴക്കി അവരെ പരിപൂ പരിപ്രവർത്തിച്ചു അവരെ സ്രായുധരം ഓടിച്ചു മുന്നോട്ട് വരുന്നു അടവാ ഞാൻ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് രാത്രി കാഴ്ച ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ള സാവകാശം രാത്രി കലാപ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ആ ഒറ്റ ആശയം കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളും ദൈവത്തോടും എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവത്തോടും നിങ്ങൾക്കടന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്ന കട്ടവും നിൽക്കുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അധികാരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തോടാണ് ദൈവാത്മത്തെ രാത്രി കണ്ടുപോകും അതെ 
തന്നെക്കായുള്ള അടയാളത്തിൽ അതെ ശബദേവിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും സമർപ്പിക്കുക പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാധ്യമ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കൂടത്തെ സന്നതിയിൽ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങ് ഹരിയനേൽക്ക് ആരോപണത്തിൽ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പാദപ്പുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു പോകുന്നു അവിടുത്തെ അടയാളം ചെയ്യണേ അതിന്റെ ആരംഭങ്ങൾ കാണട്ടെ അവിടുത്തെ മതപ്പെട്ട സാഹചര്യം അവർ ചില വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തോട് ആവശ്യത്തിൽ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കണേ ഉത്തരവാദിത്വമേ കൊടുത്ത് വിടുതലുകൾ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സാധ്യതകളാകട്ടെ അതിൽ തോൽപ്പിച്ച് നാമത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗരദാസനെയും ക്രൈസ്തലോടെ ആശ്രയിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ